Şimdi Creeping Dead, Metallica. Bir arkadaşımız benden istemişti çok önceleri. Diyor ki 1991 ile 2018 arasında Metallica'nın sorusu James Hetfield arasında ne gibi farklılıklar olmuş hocam inceler misiniz? Şimdi ben daha önceki e, videolarda daha önceki sohbetlerimde artık bugüne kadar 2 senedir burada konuşuyorum durmadan ki bugün 300 kişi. Arkadaşlar bu arada e, bu canlı yayını izleyen herkes lütfen hepiniz bir beğeni koyun lütfen paylaşın abone olun falan bunları unutmayın şu an izleyen herkesten beğeni bekliyorum. Şimdi e, James Hetfield ve Metallica bence metal müziğin dahileridir. Neden daha iyidir? Ben bunu dediğimde bile inanılmaz bir kaos yaşanıyor. Yani bu zor bir şey değil ki arkadaş. Kaç senedir ayakta duran hala bu statları ağzına kadar doldurabilen kaç tane grup var? Hiç kimse kusura bakmasın. Gerçek bu. Yani Metallica her zaman bir ana, ana gruptur. Bir sahnede ana grup. Ve her zaman ağzına kadar doldurabilecek kitlesi hala var. Grubun kurulduğu tarihe bakın. Bakın 91 yılında Moskova'daki konserinin görüntüsü. İşte bilmem kaç sene sonra 2018'de görüntüsünden hiçbir fark yok. Demek ki nesil değişse de herkes Metallica dinleyebiliyor. Bence bu büyük bir beceri. Hiç de kolay bir iş değil. Ee, o nedenle Metallica bambaşka bir, benim için de bambaşka. Ben Metallica'yı bir kere fazlasıyla severim. Ee, daha önceki biliyorsunuz analizlerde Nirvana konusunda işte Kurt Cobain konusunda bana çok çok fazla çok çok fazla böyle e, işte öyle olmaz öyle olmaz öyle olmaz diye yorumlar geliyordu. Ben bunları pek önemsemiyorum çünkü... Ee, çünkü sizi çok fazla anlatmayacağım. Ee, çünkü mantık olarak e, ses kullanımı olarak baktığınız zaman çok bariz bir fark var. Yapılan müziğin türü şöyledir, böyledir. Bunların çok fazla bir önemi yok arkadaşlar. Sesinizin yıllarca ne kadar korunduğu önemli benim için. Ben sadece bu açıdan bakıyorum. Tamamen e, yoksa hani bu türde böyle okunur. E, okunur tamam ama iyi de öyle okunarak ses yok olur. Ama öyle okunur. E, okunursa yok olur. Ben hangi açıdan bakacağım? Evet gelen öğrencime şöyle mi diyeceğim yani. E, tabii böyle olacak ama 10 sene sonra sesin çıkmayacak. Ama bence böyle oku çünkü çok güzel. Ya bu, bu bir mantık dışı bir <gülüyor> şan hocasıyla sohbettir yani. 10 sene sonra ne olacak canım? Bir şey olursa da nodül ameliyat olursun. Geç, ya bir daha mı oldu? Bir daha olursun. Böyle bir sohbet yok. Bunların ne demek olduğunu bilmiyorsunuz. Yani bir şarkıcı açısından bilmiyorsunuz. Bir şarkıcının nodül alması ölmekten kötüdür. Ölmekten kötüdür. Yani o adamın, o şarkıcının, o kadının sesinin çıkmaması daha büyük bir zulüm yoktur bu hayatta ona yapılacak. O nedenle bunlar değerli şeylerdir. Şakaya gelmez. Şimdi Metallica dediğim gibi benim için dahi grubudur. Başlıyoruz. Savaş başlasın. 91 yılı Metallica Creeping Dead. İnanılmaz. En sevdiğim kayıtlardan biri bu zaten. Başlayalım. gibi okuyorlar. Bakalım. Şimdi James Hetfield. Freeze! Tamam ben gırtlaktan gelen. Mi üzerinde başlayan. Freeze! Değil mi? Böyle bir renkte giriyor. Böyle bir ton. James Hetfield'ın ses karakteri bence hiçbir zaman tenor olmadı. Çok eski kayıtlarında daha artık o çocukluk sesinden geçiş döneminde belki kullanılmış. Fakat kendine bulduğu yer böyle bariton yüksek bariton aralığında bir yer kullanıyor. Zaten pesleri son derece bence etkileyici ve net. Devamlı ben her zaman şunu söylüyorum arkadaşlar. Ee, vokaller arasında şarkıcılar arasında en şanslı vokaller hiçbir zaman tenorlar değildir. Tamam tenorlar her zaman çok beğenirler. Ah ne kadar ince sesi var. Denir. Eyvallah buna hiçbir şey demiyorum. Tenor vokaller her zaman özeldir. Ki iyi tenor vokaller bulunmaz nimettir. Fakat uzun süre performans yapabilen, uzun saatler sahnede kalabilen ve bunu gün aşırı devamlı yapabilen çoğu yoktur. Bunun için bir numaralı ses bariton seslerdir. 
Bariton sesler çok ilginç karaktere sahiptir. Bariton sesler daha az yorulurlar. Daha uzun saatler performans yapmaya meyilli seslerdir. İyi bariton seslerden bahsediyorum. Ki James Hetfield bence böyle bir ses. Resmen bastıra bastıra. Yani o ses tellerine yüklene yüklene okuyorlar. Fakat... Hiç kolay değil böyle okumak. Yani bunun sonucunda bu sesin yorulmama olasılığı yok zaten. Hiç kolay değil. Zaten direkt bu direkt buradan sesi alıyor aşağıdan. Yani bu içerideki sesin içine katıyor. Parlak sesini. Bu aşağıdaki tam açık ağzı yapıyor. Bakın dikkat edin. Van, van. Bazı sesler çok derece temiz, pırıl pırıl. Biliyorsunuz tiz seslerde son derece daha parlak yerler var. Açık ağız. Geçiyorum. Nakarat. Sürekli burada. Son parça. Mi, fa, diye, sol, re, si. Bu kadar. Beş nota da. Seyirci yapıyor. Yani şöyle söyleyebilirim. Metallica'nın zaten bence en güzel yaptığı şeylerden biri. Uzun solo bölümleri, uzun ara işte introlar. Yani vokali dinlendirecek çok aralık bırakıyorlar. Gerçek bu. Yani başlı başına sürekli bu şekilde söyleme olanağınız yok ya. Yok abi yok yani. Vokal <gülüyor> dinleniyor. Bildiğiniz dinleniyor sürekli. No, no. No. Neredeyse la'ya falan vurarak. Devam. Sollar, sollar, sollar, sollar. Belli bir bölgeyi kesinlikle bozmadılar. Sürekli aynı yerde devam ediyorlar. Bak. Sürekli bu kızgın ifadeyi koruyor. Ya yani şarkı söylerken bir yandan bu kızgın ifadeleş. Yani sanki çok kızmışsınız gibi şarkı söylemek. Böyle bir yer. Gel! Gibi farklı bir yer kullanarak sürekli burada tutuyor. Bunun dediğim gibi sese zarar vermeme olasılığı sıfır. Bunu unutun. Buna ses yani buna zarar hiçbir şekilde gelmez. Tamamen doğru bir tekniktir denmez. Ama açık ağızda biraz yapılıp bu alt bölgeyi biraz tuttuğunuz zaman gidebildiği yere kadar gider. Zaten James Hetfield'ın hani sesinde rahatsızlık yaşamaması diye bir şey yok. Sesinde mutlaka hayır, rahatsızlık yaşadığı dönemler var. Problemler var. Belki nodüller var. Bunun ne kadarını yaşıyoruz bilmiyoruz. Ne kadarını bize yansıtıyorlar. Değil mi? Ameliyat oluyor mu? Olmuyor mu? Ne yapıyor? Vokal koçlarla çalıştığını biliyoruz. Çünkü ses kısılıyor artık. Sahnede gitmez bu ses belli bir şeyin üstünde. Ve bunlar bir de dünya turneleri falan yaptılar yani. Devamlı. Ne kadar dayabilir? Şimdi gelelim 2018 kaydına aynısını. Yani aradan 27 sene falan geçmiş. Bir kere dediğim gibi James Hetfield'ın bu ve bu grubun bu kadar inanılmaz derecede sevmemin bir numaralı sebebi bakın 27 sene sonra gene aynı şarkıyı, gene aynı coşkuyla ve gene aynı seyirci coşkusuyla söyleyebilmeleri bu bence çok büyük bir şey. Çok büyük bir şey. Ya metal müziği taşıyorlar hala. Taşıyorlar. Yarım ton pesleştirilmiş. E normal artık James Hetfield yaş olarak baya 27 sene sonra aynı yaşta kalamaz. Yani öbür kayıtta 30 olsa 57 35 olsa işte 60'lara dayanmış olacak. Daha iyi bilenler vardır. Daha iyi bilenler benden vardır. Bu videonun altına da yazarsınız. Tekrar da bir Metallica daha yaparız. Daha detaylı bir tane de yaparız. Bugün böyle gaza gelmiş şekilde yapıyorum sadece. Geçelim. numaralı değişikliğin farkında mısınız? O kirletilen, kirletilen yer gitmiş. 
çok daha parlak kullanıyor artık. Bak. Anyone, I'm not Jero. Evet. Yani James Hetfield'ın 27 sene içinde yaşadığı şeylerden sonra keşfettiği başka bir bölge var. Sesinin karakteri sapa sağlam yerinde duruyor. Bu müthiş bir şey. Yarım ton sadece aşağı çekme normaldir. Fakat bildiğiniz teknik geliştirmiş. Sesi daha pozisyonda daha az kirleterek okumanın yoluna doğru dönüşmüş. Kaçınılmaz son bu zaten. Bu yaşa kadar bu bu kadar büyük aralıkta şarkı söylemek istiyorsanız yani sürdürülebilir profesyonellik istiyorsanız başka çareniz yok. Başka çareniz yok. Yani bu çok grupta vardır örneği. Yani nasıl anlatayım size? Cinderella grubunda mı dersiniz? Yani iki konser, iki bir, bir turnenin daha başında sesini kaybeden solistler mi dersiniz? Binlerce örnek var maalesef buna. O nedenle mutlaka bu tekniğin doğru yerlerini kullanmak zorundasınız. Çoğaltmak zorundasınız. 91 okuyuşunda bu teknik bence çok kötü. Ama çok lezzetli okuma. Bunlara hiç karışmıyorum. Bunun altına lütfen şunu yazmayın. Bence bu böyle okunur. Yani veya böyle hissi geliyor. Bu tarz böyle okunur. E tamam böyle okunabilir. Ama bu yaşa kadar böyle okunma öyle değişmezse de okunmaz artık o. Onu çözün ondan. Bak. Acayip parlamış ses. Run! Görüyorsunuz değil mi? Turn! Pozisyonlar. Creeping down! Zaman zaman kullanıyor. Tamamen vazgeçemezsiniz. Yani türün içeriğinden vazgeçemezsiniz. Bu türün resmen hani öncülerinden birisiniz. E sen bir anda para I'm creeping dead diye okuyamazsın. Fakat bunun şeyini, orantısını kurmak zorundasın. Orantı artık eskiye göre çok daha temiz. Gelsin. Baksanıza ses tamamen değişmiş. Böyle bir ses geliyor artık. Gitmiş o. Yani o gitarda verdiğiniz distortion'u sese verdiğiniz zaman <gülüyor> aynı şey olmuyor yani. Ses teli koptu anda iptal. Yani gitarınızın teli koptu anda kolay da. Baksanıza parlakla. Mokalleri basçı yapıyor. Brutal kısımları başka tarafa bırakmışlar. Anladın mı? Çok güzel paslaşma. Yani Metallica o nedenle bence efsane bir grup işte. Yani düşünün vokal paylaşımlarında bu dağıtımları yaparak ana vokali rahatlatmışlar. Ya yani çok çalışılmış abi. Çok çalışıyorlar. Harbiden çalışıyorlar yani. Bu kadar senedir bu işe emek veriyorlar. Ben o nedenle Metallica benim için başka bir yerde yani. Hiçbir grup bu kadar benim için böyle sapa sağlam durmuyor. Sürekli yenilenir mi bir grup ya? Yenileniyor, devamlı yenileniyor. <gülüyor> Pozisyonda. Resmen bambaşka bir şeye dönüşmüş. James Hetfield 27 sene içinde bambaşka bir vokale dönüşerek sürdürebilir profesyonelliğin bence bir numaralı metal müzikteki örneği olmuş. Saygılar. <gülüyor> Zaten... Çok acayip şey. Çok acayip. Var mı bunlar gibi grup bilmiyorum yani hakikaten. Metallica benim için bambaşka bir yerde. Hell yeah. Peki. Of. E, bu arada Metallica analizini ek olarak Gürkan Zeytinciler diyor ki Gürkan seninle haftaya gene bağlanırız sohbet ederiz e, 99'dan itibaren James Hetfield daha az gırtlak sıkmaya başlıyordu bakın 91 kaydıydı o 94'ten sonra değişiyor 94'ten itibaren tonlar da düşmeye başlıyor ayrıca 91 yılında sesini kaybetmeye yaklaşıyor bir vokal koçu ile çalışmaya başlıyor ne diyeyim yani akıl var mantık var bu iş 
sürdürebilir profesyonellik istiyorsanız çalışacaksınız abi. Kendinizi geliştireceksiniz. Yani James Hetfield gibi bir adamın 92 yılında sesini kaybettiğini ve daha müzik yapamadığını düşünün. Korkunç yani. Hiçbir zaman Enter Sandman gibi veya Black albümü gibi bir albüm olmayacaktı. Öyle bir şey çıkmayacak. Düşünseniz de yani. yani. Bence müzik tarihin için büyük bir yıkım ve kayıp olurdu yani. Ki ne şarkılar ne albümler neyse. 